Доброго дня, шановні наші гості, викладачі, учні, які присутні в цій концертній залі. Сьогодні ми з вами послухаємо і візьмемо участь у такому заході, як лекція, концерт, яка присвячена 210-й річниці і для народження польського гоняльного піаніста, композитора Федеріка Шопена. Минуло вже понад 200 років з того часу, як в одному з постелі у Варшаві було поховане серце геніального піаніста польського, геніального музиканта Фредеріка Шопена. Помираючи у Парижі, він попросив відвести його серце на батьківщину. Друзі виконали бажання улюбленого композитора. Саме в постелі Святого Христа біля невеликої кам'яної плити з'явилися слова «Там серце моє, де моя батьківщина». У всьому світі Фредерік Шопен визнаний як блискучий піаніст і видатний композитор. Він не писав великих творів, опер, але в історію музики Шопен увійшов як неперевершений майстер творів для фортепіано. Лише в обновому музичному інструменту – фортепіано – вистачило Шопену, щоб розкрити музичні таємниці своєї геніальної душі. Вся барвистість романтичного світовідчуття – все те, що зазвичай вимагало для свого втілення монументальних композицій, чи це симфонії, чи це опери, геніальному композитору та піаністу вдалося виразити у фортепіальній музиці. Його музика ніби говорить, співає, а іноді сприймається зорово. 1 березня світ відзначав 210 років від дня народження цього геніального польського композитора, на долю якого випали неабиякі випробування. Це важка хвороба, розлука з рідними, друзями, батьківщиною. У 20-річному віці, везучи з собою дорогий його серцю дарунок, срібний кубок із землею рідної землі, він залишав Польщу, не знаючи цього, що залишає назавжди. Проживши лише 39 років, смертельно хворий, він створює музику, яка сповнена світлом. Шопен є засновником польської національної класичної школи. На основі народних пісень і танців він створив звукоподожні, неповторно своєрідні витвори мистецтва. Його романтична музика, адже він належав до композиторів романтики, сертиків Шума, Ліс, Шубер та багато інших композиторів, сповна надзвичайної щирості почуттів, ніби прямує від серця до серця. У своїх творах Шопен успілував батьківщину, вона постає гордою, повною верної доблості у мутному поступі його полонезі. Славне минуле падіння, її її легенди, перекази оживають у навіяних поемами Міцкевича «Балада Шопена». Її віччя, гнів, ворхливі потоки народного протесту і заклад до боротьби в стрінких пасажах шопенських етюдів і приміт. Видатний музикознавець Бориса Сафіїв так говорив про Шопена. Тут вся Польща. І це одинаково стосується всієї музики. Народна драма, її повод, її людяність, лицарський, гордий характер країни, її думи і пісні. Тут трепет пульсу самого композитора. В його битті минає його життя. І сьогоднішню нашу музичну зустріч – ми почнемо із потрету композитора, який розмальований музичними фарбами української композиторки Олемою Спеліоті. Виконує учениця Вікторія Пепіл твір, який так і називається «Фредерік». Власне, водача Оксана Спеліоті.
Шопена вальс став одним із непопулярніших танців, хоч він і не був польського походження. Проте вальс Шопена часто також пов'язано з польською національною музикою. В них цих вальсів використовуються інтонації і ритми польської народної музики, особливо мазурки. Вальси Шопена є різноманітними, поряд із спокійними, мійливими, зустрічаються блискучі, браворні. Вальси Федеріка Шопена – це концертні поетичні мініатюри. Один з таких вальсів – це вальс номер один і домой на то, з цих у два забутих вальсів. Це посмертне видання цієї збірки невеличкої. Цей вальс прозвучить у виконанні Вероніки Бедзи, власне подача Кароліни Секрет. Звичайно, він належав і Федорік Шопен. 
Це жанр фортепіано йому підсумувався ще у творчості ірландського піаніста та композитора Джона Кліпта. Якщо витончено ліричні, а іноді з однаком ознаками салонності, ноктюрни Фільда повністю відповідали значенню слова, то в творчості Федеріка Шопена зміст цих творів значно вийшовувався. Поетичні ноктюрни Шопена не повторили свої рівні. Одні з них вирізняються натхненною лірикою, інші – глибоким драматурою. Загальні стилістичні риси об'єднюють всі його делегації ноктюрни. Майже всі вони пройняті настрої ніжної лійливості. Всі вони, без винятку, написані в повільному темпі. Прикрашена мелізмами пантеленна мелодія лунає на акордово-фігураційному педальному тілі, який з перших звуків твору вводить слухача у мрійливу романтичну атмосферу. Але і тут Шопен не входить далеко за загально прийняті межі жанру, доповнюючи витончено ліричні струмені настрої, тривоги, драматизму, глибиною почуттів. В ноктюрнах Шопена можна зустріти різні жанри ознаки, пісні, серенаду, дуету, кавалу, маршу. Один з таких є ноктюр «Сольний нот» опус 37, який прозвучить у виконанні першому ціниці на свою школу, показувати програму «Водача Карина Секрети» Марії Вікторії Гаврі. Це зразок твору з повному прекрасних, влівих, поетичних і глибоко ліричних подкровень. Локтюр Шопенна, дощ у вікні, в забутій книзі листя клена, спокій в душі, життя, як сні, на півпрозорість, на півтона, на півпрозорість тишини, спокій в душі, на втур Шопенна.
не виконується на польській мові, і більше переклади тільки на російській мові. А оскільки ви задіяли інструмент бандуру, то Ірина Михайловича знайшла переклад українського варіанту цієї пісні, і за це велика вдяка. Шопен в разі впорив свій на оригіналі на масовці і колонезами. Це жанр, в яких знайшли відзеркалення слов'янських танцювальні ритми і гармонічна мова, яка типова для польського футболу. Ці чарівні борбистські п'єси вперше принесли західноєвропейську музику у слов'янський елемент, що поступово, але не відворотно, змінило ті гармонічні, ритмічні і мелодичні схеми, які великі класики XVIII століття залишили своїм послідовниками. В мазурках яскраво виражено любов до свого народу, до польської народної музики. Вони є поетичними картинками рівної Польщі, за якою так сумував композитор, знаючи, що не може повернутися на батьківщину. Мазурки Шопена елегантні, викончені, іноді блискучі. Мазурка Яржан є органічним поєднанням кількох народних танців. Мазур – це запальний, темпераментний танок, оберег, веселий і куяри, славний танок, схожий на вас. Мазурки Шопена можна розділити на сільські, бальні, ліричні. Сам композитор називав свій твори образками, написав їм сьогодні шість пісень. Цікавий пан життя композитора, коли Фермін Сліс, відомий угорський піаніст, композитор, добрий друг, і був він визнаний ще кращим піаністом світу, так само як Фермін Шопен, зустрічався з Шопеном, то за несправітання він довукував. Ах, мазурка, мазурка. На сьогоднішньому вечері філопанівської музики ми з вами послухаємо мазурки нетрадиційного знову-таки виконання фортепіану, а у виконанні інструменту скринки, яка ще більше підкреслить виключеність, поетичність групи ліричних мазурок. Мазурка номер 47, опус 67 для мінор. Виконані її виконач Сніжан Коли. Мейстер Володимир Цехов.
малюнок, сповнений ніжності, віризм, сердечності. Ми почуємо у мазурці номер 45, около 67, соль мінор. Композитор передає щирість людських почуттів, переживань. Це спогад про щось ніжне, крепетне, яке вже прожити, але яке таке ще ностальгічне. Мазурка прозвучить у виконанні викладача Ірини Віща, концертмейстер Володимир Зенків. Thank you. 
в міському реєстрі, нагадує травму процесу, яка проводжає в останній круті героя. В цьому творі можна почути стогодний і величний хвост співкову, а ще поступово змінюючи динамику від фортісіму до піанісіму, ніби віддалення холодної процесії. Це дійство насправді вражає. Прозвучить ця прелюдія у виконанні Вадима Беляни, викладача Марта Кривичук.
можливості фортепіаної фактури. Його музика вирізняється усе проникаючою мелодичною гнучкістю і пластичністю, поєнтичністю і повторністю. Всі ці особливості належать до числа невід'ємних властивостей музика Шопена. Всі вони є відображенням його творчої індивідуальності. Його твори насичені мелодійністю і неповторністю. І кожен виконавець і слухач знайде в них щось для себе, для зрозуміття жанрів і настрою. На цьому наша лекція в концерт завершена. Я вам дякую за увагу. Я дуже дякую виконавцям, які долучилися до цього заходу. Це Ірина Олександровна Секрета, Марта Легна Пятничук, Ірина Юрівна Верпіщак, Сніжана Михайлі Маткової. І, звичайно, що князь Ірина Михайлівна, 